Hi students, welcome to the lecture. Now we will be dealing with the other types of sets which includes the power set and equal sets, equivalent set, disjoint set and joint set. Then we will be going through Venn diagrams, then set operations. So without much delay, let's start with power set. A power set is defined as the set or group of all subsets for any given set including the empty set which is denoted by the flowery bracket or phi. So power set in the it is a set or a group of all subsets. One other set is a subset of all subsets. Okay, that is why we have an empty set in that particular set in the group of subsets in the included. That is why we have a power set. A set has n elements, has 2n subsets in all. That is why we have n elements in all. That is for example, we have to consider set A. A is the set 1, 2, 3. So, we have three elements. Moon elements are all other. So, we have moon elements are set in the other. That is why we have subset to form 3 into 2. That is 6 subsets which can be formed. Okay. So, 2n subsets are we have a particular set to form. So, we have 2 into n. n so, is the elements of the set. So, we have a set of 1, 2, 3 and 3 numbers. So, we have elements of the set. So, the total number of elements of the set is 3. That is n equal to 3. So, the total number of Subsets in a particular set of these three elements is equal to 2 into 3, that is equal to 6. Clear I know which was Then moving on further. Equal sets. Equal sets are defined as the sets that have same cardinality and all equal elements. In equal sets, one equivalent sets one day. Pala could tell confusion where in our case another. But equal sets on the Varanik in other. Idinagat, Ethra elements on the A and B and the Baran the under sets numbered Kana. So if we have an example out of the A equal to flowery bracket 1, 2, 3, 4, and 5, and B equal to 1, 2, 3, 4, and 5. So we have run sets on A, B, and the Baranik in the run sets on a Kurthik in the number of elements ethra on the A kata, Anj elements on a b elements so what happens here is cardinality enna parannirikkina aa oru name adu satisfied aayittunde ini equal elements aayirikkanam undayirikkanadu so what uh, we can see from here is equal elements aayirikkum undayirikkanadu equal elements ennu parayumbothekkum ethra elements idinagathundo adu angottu ingottu equal aayirikkanam that's 1, 2, 3, 4, 5. Upper the element 1, 2, 3, 4, 5. That's the same number of elements. That's the same number of elements. That's the same number of That's the same element. That's the same element. That's the same the same element. That's the same element. That's the same 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 element. the same element. the same a, B, C. Okay. Now we have to say A is 1, 2, 3. B is 1, 2, 3. B is 1, 2, 3. This set is equivalent set. Because here we have the number of elements of set A and set B is equal. But 1, 2, 3 is equal. A, B, C is equal. Okay. That is why we have to say that A is equivalent set. Same number of elements is equal. We have to consider that. But equal sets is equal. The number of elements and the elements itself should be the same. Okay. Clear I know Moving on. Disjoint set and joint set. Two sets are said to be disjoint set if they have no elements in common. In Randa sets are disjoint set to lana in the Namka Paran on the Angela. Our under settilum or elementum our common item on the other item padilla. For example, when I'm a set A consider Yana, one, two, three and all of them, set B and the Parana, the four, five, six and all the numbers on the Angela. 
സെറ്റ് എയിലും സെറ്റ് ബിയിലും ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ അവയെ എന്തെന്ന് പറയാം ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് സോ അവിടെ അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കോമൺ എലമെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവ ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ജോയിൻറ്റ് ബൈ ദ എലമെൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു സെറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് ഇഫ് എനി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കളക്ഷൻ ആർ ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ആ സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും കോമൺ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആണ് എങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ഡിസ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് എങ്കിലും രണ്ട് സെറ്റ്സിനും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എ എന്നും ഇ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് ഇവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സോ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റിനും കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഓൺ ഫേർദർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ് വെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫൈനേറ്റ് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെൻ ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമോങ് ദീ സെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ഈ സെറ്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ ഒരു ഡയഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി കാണിക്കാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണിക്കാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് നമുക്കിത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സെറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം സോ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് സോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാംസിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആണ് ദെൻ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ട് ബൈ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എയ്തർ എ ഓർ ബി ഓർ ബോത്ത് ഇൻ ഇൻ ദ വെൻ ഡയഗ്രാം ഗിവൻ ബിലോ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സെറ്റിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ സെറ്റ് എ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സെറ്റ് ബിക്കകത്ത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയും ബിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വരുന്ന സെറ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വരും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണി
ഇനി വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരെലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് വണ്ണും ടുവും ആണ് ഉള്ളത് സെറ്റ് ബിക്കകത്ത് ടുവും ത്രീയും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണും ടുവിനും ടുവിനും ത്രീക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് വരുന്നത് സോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ ആ ഗ്രേ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലു കോണക്ട് അഗെയിൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അതിനെയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീക്കും ത്രീ ഫോർ ഫൈവിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് സോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളറുള്ള സർക്കിളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സർക്കിളിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ എ എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അതാണ് ത്രീ അതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രേ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയണിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഓൺ ഫേർദർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് സോ എ മൈനസ് ബി ഉണ്ടായിരിക്കും ബി മൈനസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ളതും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉള്ളതും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിലും എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലും എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ്സും ഏതാണോ അതിനെ ആയിരിക്കണം അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ഫർദർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് complement of a set a is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set a in ivada parayunnathu consider set a set a ennu parinjirikkunna set la etra elements undu 4 5 ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ് എയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എന്നുണ്ട് സോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയിലില്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ എയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് സോ അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും ടു ടെൻ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ാണ് സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള എലമെൻസിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളതും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഫർദർ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട് അഡീഷൻസ് 